Olá pessoal, hoje nós vamos dar início a mais uma videoaula. Eu vou ensinar para vocês a executar o tapete que vai encaixado no vaso do jogo de banheiro em crochê princesa. Vamos iniciar então. Nós vamos pegar o nosso fio cru, vamos colocar uma colinha na agulha. Vou pegar a minha peça, vou introduzir a agulha aqui no meio da alça do bico. E vou prender aqui com um ponto baixo. Na sequência, nós vamos subir 12 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vamos no próximo bico, vamos prender com um ponto baixo na alça. Novamente, vou subir... Mais 12 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E vamos prender no próximo bico com um ponto baixo. Nós vamos trabalhando dessa forma até finalizar a carreira. Eu vou terminar essa parte e assim que estiver pronto eu retorno. Finalizei a carreira, agora eu vou introduzir a agulha no primeiro ponto baixo inicial e vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo. Vou trabalhar dentro da alça, então vou mais uma vez arrematar com outro ponto baixíssimo. Cheguei aqui, vou subir uma, duas, três correntinhas. Fiz um ponto alto, na sequência vou trabalhar mais cinco, totalizando seis. Então, são um, dois... Três, quatro, cinco, seis. Vou subir agora uma correntinha e vou trabalhar mais seis pontos altos dentro da alça. Então, são um ponto alto, dois, três... Quatro, cinco, seis. Sem subir nenhuma correntinha, vou passar a trabalhar na próxima alça da mesma forma. Seis pontos altos, uma correntinha, mais seis pontos altos. E nós vamos trabalhando dessa forma em todas as alças até finalizar a carreira. Seis pontos altos, uma correntinha, mais seis pontos altos. Eu vou terminar essa parte, e assim que estiver pronto, eu retorno. Finalizei a carreira, vou aqui no primeiro ponto alto da carreira de baixo, vou introduzir a agulha por detrás dele, e vou arrematar com um ponto baixo, ficando em relevo. Vou subir uma... Duas correntinhas. Vejam que se formou um ponto alto em relevo. Agora, nós vamos trabalhar até dar os seis pontos altos, um em relevo e um sem ser em relevo. Então, fiz um em relevo, no segundo, um ponto alto normal, no terceiro, um ponto alto em relevo, no quarto, um ponto alto normal... No quinto, um ponto alto em relevo. No sexto, um ponto alto normal. Vou agora, aonde tem a alça de uma correntinha, vou trabalhar um ponto alto dentro da alça, uma correntinha. E na mesma alça, outro ponto alto. Vou trabalhar... Acima do primeiro ponto alto aqui, um ponto alto normal, um ponto alto em relevo. No terceiro, um ponto alto normal. No quarto, um ponto alto em relevo. No quinto, um ponto alto normal. No sexto, um ponto alto em relevo. E nós vamos trabalhando dessa forma, toda vez que chegar na direção de cada alça, da mesma forma. 
iniciamos com um ponto alto em relevo, terminamos com um ponto alto em relevo. Na próxima, sem subir nenhuma correntinha, vamos trabalhar um ponto alto em relevo e vamos dar sequência da mesma forma que trabalhamos aqui no início. Eu vou terminar essa parte e assim que estiver pronto, eu retorno. Carreira finalizada, vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto alto do início da carreira, vou arrematar com um ponto baixo, ficando em relevo. Vou subir agora uma, duas correntinhas, um ponto alto em relevo. Na sequência, um ponto alto normal. No terceiro, um ponto alto em relevo. No quarto, um ponto alto normal. No quinto, um ponto alto em relevo. No sexto, um ponto alto normal. Lembrando que na carreira de baixo, fizemos dentro da alça, de uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, outro ponto alto. Fizemos um ponto alto normal, e na direção do primeiro ponto alto da alça, vamos fazer outro ponto alto normal, ficando dois. Agora, vamos trabalhar dentro da alça de uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha... E, novamente, dentro da alça, mais um ponto alto. Trabalhamos dois pontos altos normal. E aqui, vamos trabalhar da mesma forma, do outro lado. Um, dois. E vamos dar sequência com um ponto alto em relevo. Um ponto alto normal. Um ponto alto em relevo. alto normal e finalizando com um ponto alto em relevo vejam que nós seguimos na carreira de baixo onde tinha um ponto alto em relevo fizemos um ponto alto em relevo e onde tinha um ponto alto normal trabalhamos um ponto alto normal lembrando que em cada Direção de cada alça, nós vamos sempre iniciar na primeira com um ponto alto em relevo e finalizamos com um ponto alto em relevo no último ponto alto. E aqui, onde nós fizemos a primeira carreira, na segunda aqui, contando com um ponto alto, uma correntinha um ponto alto que fizemos dentro da alça da carreira de baixo, são dois pontos altos. Aqui vai ficar três. Na quarta, vai ficar quatro, e na quinta, vai ficar cinco. Bom, eu vou terminar essas duas carreiras que faltam, e assim que estiver pronto, eu retorno. Aqui, finalizei as carreiras que faltavam no fio cru, arrematei aqui no final com um ponto baixíssimo, cortei meu fio e escondi no avesso do meu trabalho. Agora, nós vamos iniciar a próxima carreira no fio laranja. Nós vamos pegar o fio, colocar uma argolinha na agulha. Vamos pegar a nossa peça, aonde temos os seis pontos altos em relevo. Nós vamos aqui no primeiro, prender com um ponto baixo. Na sequência, nós vamos subir uma correntinha, duas. Fizemos nosso primeiro ponto alto em relevo. No segundo, um ponto alto normal. No terceiro, um ponto alto em relevo. No quarto, um ponto alto normal. E no quinto, um ponto alto em relevo. Trabalhamos de um lado, vamos iniciar do outro. Vamos iniciar com um ponto alto em relevo. No segundo, um ponto alto normal. No terceiro, um ponto alto em relevo. No quarto, um ponto alto normal. E no quinto, um ponto alto em relevo. Agora, nós vamos trabalhar na direção do bico. Nós vamos trabalhar na direção de cada ponto alto da carreira de baixo, um ponto baixo. E 
aqui no meio da alça, vamos trabalhar três pontos baixos. Então, são um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco. Chegamos aqui na alça, vamos trabalhar três pontos baixos. Um, dois, três. Com cinco que nós fizemos, são oito. Continuando, nove, dez, onze, doze, treze. Nós vamos trabalhando dessa forma até finalizar a carreira. Além dessa carreira, nós vamos trabalhar mais duas, e assim que estiver pronto, eu retorno com ela pronta. Aqui, finalizei as carreiras no fio laranja, arrematei no final com um ponto baixíssimo, cortei o fio e escondi no avesso do trabalho. Agora, nós vamos iniciar a próxima carreira no fio cru. Nós vamos trabalhar a parte que vai encaixada no vaso. Então, nós vamos iniciar aqui... Com cinco pontos altos no meio do bico aqui, vamos trabalhar a carreira seguindo os desenhos e vamos finalizar neste bico do lado direito com cinco pontos altos, sobrando a parte que está no meio, sem trabalhar. Nós vamos pegar o fio, nós vamos colocar uma colinha na agulha e vamos iniciar a nossa carreira. Eu vou aqui contar de trás para frente, um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco. Vou prender com um ponto baixo. Vou subir agora uma, duas correntinhas. Fiz um ponto alto. E agora, nós vamos continuar a nossa carreira com mais quatro pontos altos. Dois, três. Quatro, cinco. Vamos trabalhar um ponto alto em relevo aqui no primeiro, seguindo o desenho. Um ponto alto normal no segundo. Um ponto alto em relevo no terceiro. Um ponto alto normal no quarto. E um ponto alto em relevo no quinto aqui. Trabalhamos do lado direito. Agora, nós vamos iniciar do lado esquerdo. Nós vamos trabalhar iniciando com um ponto alto em relevo. Um ponto alto normal no segundo. E um ponto alto em relevo no terceiro. Um ponto alto normal no quarto. E um ponto alto em relevo no quinto. Na sequência, nós vamos trabalhar aqui no bico, 13 pontos altos. Então, são um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. E nós vamos continuar a trabalhar... A carreira, seguindo os desenhos, 
até chegar no outro bico do lado direito, finalizando com cinco pontos altos. Bom, eu vou terminar essa carreira e assim que estiver pronto, eu retorno. Aqui cheguei no final da carreira, finalizei com cinco pontos altos. Agora, vou virar a minha peça do avesso. E vou trabalhar agora cinco pontos altos. Vou subir aqui uma, duas, três correntinhas. Um ponto alto, dois, três, quatro, cinco. Agora, nós vamos iniciar com um ponto alto em relevo. Só que, quando nós estávamos trabalhando do lado direito, nós fazíamos um ponto alto em relevo pego pela frente. Agora, nós vamos pegar por detrás. Nós vamos laçar o fio, vamos trazer a agulha aqui na frente, passar na frente do ponto alto em relevo e ir lá atrás, desta forma, passar ele do outro lado aqui. E vamos trabalhar um ponto alto em relevo. Pego por detrás, como vocês estão vendo. No segundo, um ponto alto normal. No terceiro, um ponto alto em relevo, pego por detrás. Trazendo a agulha aqui na frente, indo lá atrás, laçando o fio. E vamos trabalhar o nosso ponto alto em relevo. No quarto, um ponto alto normal. E no quinto, um ponto alto em relevo. Indo com a agulha aqui na frente, levando ela lá atrás e fazendo o nosso ponto alto em relevo. Agora, nós vamos iniciar do lado esquerdo, fizemos do lado direito e vamos iniciar com um ponto alto em relevo pego pela frente. Da mesma forma. Laço o fio, trabalho o meu ponto. Vou no segundo, faço um ponto alto normal. Vou no terceiro, laço o meu fio, faço um ponto alto em relevo, pego por detrás. Trabalho o meu ponto. Vou aqui no quarto, faço um ponto alto normal. E finalizo aqui no quinto com um ponto alto em relevo, pego por detrás. Na sequência, nós vamos trabalhando os nossos 13 pontos altos. E vamos continuar a nossa carreira desta forma até finalizar ela. Além dessas duas carreiras, nós vamos trabalhar mais duas. Sendo que na terceira, nós vamos trabalhar pelo lado direito. E a quarta, nós vamos trabalhar pelo lado esquerdo, como estamos trabalhando essa carreira. Ok? Bom, eu vou terminar essa parte e assim que estiver pronto, eu retorno. Finalizei as quatro carreiras, terminei a última do lado do avesso, agora nós vamos iniciar a próxima do lado direito. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou laçar o fio, vou pular um ponto alto da carreira de base, no segundo aqui, vou trabalhar... Meio ponto alto. Vou subir uma correntinha, laçar o fio. Agora, nós vamos pular um ponto alto de base. No próximo, vamos trabalhar meio ponto alto. Subo uma correntinha, pulo um ponto alto de base. No próximo, meio ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto de base. Novamente, meio ponto alto. Subo uma correntinha, laço o fio, pulo um ponto alto de base, vou aqui, no primeiro ponto alto em relevo, faço meio ponto alto. Vejam que nós temos dois pontos altos em relevo, um encontrando com o outro. Vou subir uma correntinha, vou no próximo, vou trabalhar meio ponto alto. Na sequência, vou subir uma correntinha e vamos... Continuar a trabalhar pulando um ponto alto de base e vamos trabalhar meio ponto alto. 
até chegar na próxima sequência de pontos altos em relevo. Quando chegar aqui onde se encontra os dois pontos altos em relevo, nós trabalhamos um meio ponto alto, uma correntinha e meio ponto alto, sem pular nenhum, nenhum ponto. Eu vou terminar essa parte e assim que estiver pronto eu retorno. Finalizei a carreira, lembrando que no início subimos três correntinhas, sem pular nenhum ponto alto de base, trabalhamos meio ponto alto. No final, vamos fazer da mesma forma, no penúltimo vamos trabalhar meio ponto alto, e no último, mais meio ponto alto. Agora, nós vamos iniciar a próxima carreira no fio laranja, no barroco decore. Eu vou colocar uma argolinha na agulha... Nós vamos trabalhar em cada quadrado, dois pontos altos. Vamos iniciar prendendo o nosso fio com um ponto baixo. Vou subir uma, duas correntinhas. Mais um ponto alto. Na sequência, no próximo quadrado, mais dois pontos altos. Um... Dois. Nós vamos trabalhando dessa forma toda a volta da carreira. Além dessa carreira, nós vamos trabalhar mais uma, totalizando duas. Sempre trabalhando nos quadrados, dois pontos altos dentro dele. Na próxima carreira, nós vamos trabalhar um ponto alto na direção de cada ponto alto. Eu vou finalizar essa parte e assim que estiver pronto, eu retorno. Finalizei aqui as duas carreiras no barroco decore. Lembrando que quando trabalho a peça do lado direito, sempre inicio o barroco decore do lado do avesso. Aqui como estou trabalhando indo e voltando do lado direito e do lado avesso, iniciei o barroco decore do lado direito e finalizei do lado do avesso. Agora, nós vamos iniciar a próxima carreira no fio cru. Vou colocar uma argolinha na agulha. Vou pegar a minha peça. Aqui, na última carreira, trabalhei 166 pontos altos. E vou introduzir a agulha aqui no primeiro, prendendo com um ponto baixo. Na sequência, vou trabalhar mais sete, totalizando oito. Fiz um, dois... Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na sequência, agora, nós vamos subir oito correntinhas. Uma... Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou pular seis pontos altos da carreira de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E no sétimo, vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixo. Na sequência, vou trabalhar mais nove pontos baixos, totalizando dez. E vou intercalar com as correntinhas, ou seja, com a alça de oito correntinhas, até finalizar a carreira. Chegando no final, nós vamos finalizar com oito pontos baixos, igual iniciamos. Eu vou terminar essa parte, e assim que estiver pronto, eu retorno. Aqui finalizei a minha carreira, terminei aqui com oito pontos baixos, da mesma forma que fizemos no início, trabalhando oito pontos baixos. Agora, nós vamos trabalhar do lado do avesso... E nós vamos iniciar a próxima carreira. Nós vamos subir aqui uma correntinha. Vamos introduzir a agulha no mesmo lugar. E vamos fazer um ponto baixo. Na sequência, nós vamos trabalhar mais seis pontos baixos, totalizando sete. Fiz um, dois, três, quatro, cinco... Seis, sete. 
notem que sobrou um ponto baixo da carreira de base. Agora, nós vamos trabalhar dentro desta alça, oito pontos altos, uma correntinha, mais oito pontos altos. Então, são um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou subir agora uma correntinha, vou dar uma puxada nos meus pontos altos e vou trabalhar aqui na alça mais oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco... Seis, sete, oito. Em continuação, nós vamos aqui onde tem os dez pontos baixos, vou pular um e vou trabalhar na sequência oito pontos baixos. Um ponto baixo, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito. E nós vamos trabalhando dessa forma toda a volta da nossa carreira, até finalizar do outro lado, que vai ser com sete pontos baixos, da mesma forma que fizemos aqui no início. Eu vou terminar essa parte, e assim que estiver pronto, eu retorno. Carreira finalizada. Finalizamos aqui com sete pontos baixos, da mesma forma que fizemos no início. Agora, nós vamos virar a nossa peça do outro lado, e vamos trabalhar a nossa próxima carreira. Eu vou subir aqui uma correntinha, no mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. Na sequência, vou trabalhar mais cinco pontos baixos, totalizando seis. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis. Notem que sobrou um ponto baixo da carreira de base. Vou subir agora oito correntinhas. Uma... Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou laçar o fio, vou aqui na alça de uma correntinha, vou trabalhar dois pontos altos. Um, dois. Vou subir agora duas correntinhas. Uma, duas. Vou laçar o fio no mesmo lugar, vou trabalhar mais dois pontos altos. Um, dois. Na sequência, vou subir oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou na direção aonde nós trabalhamos oito pontos baixo. Vou pular um ponto baixo da carreira de base, no segundo vou fazer um ponto baixo. Fora esse, nós vamos trabalhar mais cinco pontos baixos, totalizando seis. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nós vamos trabalhando por toda a volta da carreira, sempre da mesma forma, até finalizar do outro lado. E vamos terminar do outro lado da mesma forma onde nós iniciamos aqui, com seis pontos baixos. 
Eu vou terminar essa parte e assim que estiver pronto, eu retorno. Finalizei a carreira, lembrando que nós fizemos anteriormente uma alça de oito correntinhas, pulamos um ponto baixo da carreira de base e finalizamos com seis pontos baixos. Agora, nós vamos iniciar a próxima carreira, vamos virar a peça do outro lado e vamos iniciar com uma correntinha. Vou introduzir a agulha no mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. Na sequência, vou trabalhar mais três, totalizando quatro. Fiz um, dois, três, quatro. Vou pular um ponto baixo da carreira de base e vou trabalhar oito pontos altos. Um... Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. subir agora duas correntinhas, uma, duas, laçar o fio, vou aqui no leque, na alça de duas correntinhas, vou trabalhar dois pontos altos, um, dois, vou subir duas correntinhas, uma, duas, e no mesmo lugar, mais dois pontos altos, um, dois, Vou subir agora duas correntinhas, uma, duas, e vou trabalhar na próxima alça mais oito pontos altos. Um, dois, três, quatro... Cinco, seis, sete, e por último, oito. Vamos agora na direção dos pontos baixos. Lembrando que na carreira de baixo nós temos seis, agora nós vamos fazer quatro. Vou pular um ponto baixo da carreira de base, no segundo, vou fazer um ponto baixo. Dois, três, quatro. E nós vamos dando sequência e vamos trabalhando em volta da nossa carreira da mesma forma que fizemos aqui no início. Até finalizar do outro lado. Eu vou terminar essa parte e quando estiver pronto, eu retorno. Finalizamos a carreira. Lembrando que na alça de oito correntinhas, trabalhamos oito pontos altos. E aqui no final, pulei dois pontos baixos de base para trabalhar quatro pontos baixos. E no início, eu trabalhei quatro pontos baixos e pulei dois pontos de base. Tá? Trabalhar na alça de oito correntinhas. Agora, nós vamos virar a nossa peça do outro lado e vamos iniciar a próxima carreira. Aqui, nós vamos subir uma correntinha. Vou introduzir a agulha no mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. Na sequência, vou trabalhar outro ponto baixo. Totalizando dois pontos baixos, sobraram dois pontos de base da carreira de baixo. E agora, vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Vou laçar o fio, vou trabalhar dois pontos altos na alça de duas correntinhas. Um, dois... 
vou subir novamente uma, duas correntinhas. Vou trabalhar na alça do pico, dois pontos altos, um, dois. Subir duas correntinhas, uma, duas, e mais dois pontos altos. Um, dois. Na sequência, nós vamos subir agora duas correntinhas, laçar o fio, trabalhar dois pontos altos na alça de duas correntinhas da carreira de baixo. Dois. Vou subir agora oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou aqui na direção dos pontos baixos, vou pular um ponto baixo da carreira de base, vou fazer um ponto baixo no seguinte, e mais uma vez, outro ponto baixo, totalizando dois pontos baixos. E nós vamos trabalhando dessa forma, toda a volta da carreira, até finalizar ela. E no final, nós vamos terminar com dois pontos baixos, pulando dois pontos de base da carreira de baixo. Bom, eu vou terminar essa parte e assim que estiver pronto eu retorno. Carreira finalizada, trabalhamos aqui no final uma alça de oito correntinhas, pulamos dois pontos baixos de base e finalizamos com dois pontos baixos. Agora, antes de nós terminarmos a última carreira do bico, nós vamos trabalhar em volta da onde vai encaixado o tapete no vaso. Nós vamos trabalhar todo em ponto baixo. Aqui nós temos as carreiras de ponto baixo, nós vamos trabalhar um ponto baixo na direção de cada uma delas. Quando chegar na carreira de ponto alto, nós vamos trabalhar dois pontos baixos. No caso aqui, no fio laranja do barroco decore, nós fizemos em ponto alto. Então, aqui nós vamos trabalhar dois pontos baixos. Um, dois. Então, aqui lembrando que aqui foram feitos todas em pontos altos também. Nós vamos trabalhar dois pontos baixos na direção de cada carreira. Chegando aqui, nós vamos trabalhar um ponto baixo na direção de cada ponto baixo. E aqui, onde tem os pontos altos, nós vamos trabalhar um ponto baixo na direção de cada ponto alto. E assim, sucessivamente, até finalizar a carreira. Bom, eu vou terminar essa parte, e assim que estiver pronto, eu retorno. Aqui, finalizamos a carreira de pontos baixos, chegando do outro lado, no outro bico. Agora, nós vamos iniciar a última carreira dele. Nós vamos aqui onde tem os dois pontos baixos, vou introduzir a agulha no meio e vou fazer um ponto baixo. Agora, dentro da alça, vou trabalhar oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito. Agora, na sequência, nós vamos subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vou prender aqui nas duas alças inicial com um ponto baixo. Fiz um ponto picô. Vou laçar o fio, vou dentro da alça de duas correntinhas, vou trabalhar dois pontos altos. Um... Dois. Vou subir novamente três correntinhas. Uma, duas, três. Vou prender aqui nas duas alças do início com um ponto baixo. Fiz outro ponto picô. Vou laçar o fio, vou na alça do pico aqui de duas correntinhas, vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Vou subir agora três correntinhas. Uma, duas, três. Vou prender as duas alças aqui do início com um ponto baixo. Fiz outro ponto picô. 
Na sequência, agora, nós vamos trabalhar no mesmo lugar dois pontos altos. Um, dois. Vou subir novamente três correntinhas. Uma, duas, três. Vou prender nas duas alças com um ponto baixo. Fiz outro ponto picô. Vou laçar o fio, vou na alça de duas correntinhas, vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Vou subir novamente três correntinhas. Uma, duas, três. Vou prender nas duas alças que fizemos no início com um ponto baixo. Fizemos outro ponto picô. Agora, nós vamos... Trabalhar na alça oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito Vou prender agora aqui no meio dos dois pontos baixos com um ponto baixo E nós vamos trabalhando dessa forma Da mesma maneira que fizemos aqui no início até o final da carreira E até chegar do outro lado Onde... Nós vamos encaixar no vaso. Bom, eu vou terminar essa parte e assim que estiver pronto, eu retorno. Mais uma videoaula terminada, mais um tapete pronto. Eu vou estar deixando no final do vídeo algumas fotos para vocês estarem vendo como é que ele ficou por inteiro. Aqui no final, eu trabalhei todo em ponto baixo, onde vai encaixado o tapete no vaso e finalizei também a última carreira do bico ficando desta forma como vocês estão vendo tanto de um lado como do outro bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado desta vídeo aula se gostaram clique aí no canal em gostei compartilhe nas redes sociais e também quem ainda não se inscreveu no canal se inscrevam para receber atualizações de postagens Bom, por hoje é só e até a próxima videoaula.